Ikana oye. Ikana oye. Mwagona. Wewe acha kierehere. Nipeleke mke wako. Wewe subiri. Mtowe huyo mama huyo. Nimesimama hapa ninyi ndugu zangu. Sasa huyu anaanza kupiga kelele. Sasa mpigie mke wake. Mke wake. Mimi nimekuja hapa kuwasalimu ndugu zangu ninao wapenda au ningepitiliza. <laughs> eh? Au ningepitiliza tu ndugu zangu. Ikana oye. Tanzania oye. Diwani wa hapa yuko wapi? Ni wa eh? Na mbunge wenu yuko wapi? Sasa ndiyo mnataka mnilaumu mimi. Kwa hiyo huyu mama akamuombe huyo diwani wake pamoja na mbunge wake ambaye amempigia kura. Sasa nyingine mwe mnajifunza. Kujifunza ni kuzuri. Mimi nimesimama hapa kwa sababu nilipigia kura nikawa rais wenu. Na ninawapenda na nilichaguliwa kuwa rais wa Watanzania wote. Lakini na ninyi mengine mnaoyafanya makosa. Na ninyi mwe mnafikiria fikiria ndugu zangu. Sasa mimi ningejuaje kama hapa hakuna maji? Wakati diwani hajanieleza. Ningejuaje hapa mna shida wakati mbunge hajaeleza? Sasa mkikosea ninyi mnanililia mimi? Nikisema CCM oye ninakosea. Aya CCM oye. Mungu awabariki sana. Ndugu zangu nimesimama hapa kuwapongeza. Kwanza ninawapongeza kwa maendeleo makubwa mlionayo. Hapa zamani nilipokuwa nikipita hapa katika kijiji hiki, hakikuwa na nyumba nzuri hivi. Nyumba kwanza zimeongezeka lakini nawapongeza kwa maendeleo hata barabara mnayo leo ya alami na nakwenda kuifungua kwa hiyo ukiwa na miwa yako utaiuza ukiwa na kuku wako utauza ukiwa na viazi vyako utauza ukiwa na mahindi yako tayapaki hapa yatakwenda kuliwa mpaka Dar es Salaam nasema uongo ndugu zangu hayo sio maendeleo tumeanza kuweka umeme nani alitegemea hapa patakuwa na nguzo za umeme sisi hatuna ubaguzi ndugu zangu Makosa ninyi fanyeni lakini sisi tunachapa kazi. Ikana oye. Ikana oye. Kwa hiyo nimesimama hapa kuwashukuru. Kwa kula nyingi mlizonipa ni kazi niwezesha kuwa rais. Ninawashukuru sana. Tunaambiwa tushukuru kwa kila jambo. Tena leo siku ya Jumapili. Lakini nataka niwaahidi ndugu zangu. Mimi niko pamoja na ninyi. Niko pamoja na ninyi. Na we mama wale usiwe na wasiwasi. Miradi ya maji hatuwezi tukaipeleka siku moja yote tukaimaliza. Japo aliyoyafanya Nyerere akaja Mwinyi akayafanya. Akaja Mkapa akafanya. Amekuja Kikweta amefanya. Na mimi nitafanya yale nitakayoyaweza. Lakini nataka niwaeleze ukweli kwamba mimi niko pamoja na ninyi. Na ndio maana mmeona tumeanza kufanya mikakati ya kushughulikia hata hilo swala la maji. Tumeanza kuyaona maji sasa hivi yanatamani ya kufungua kwenye bomba lakini wa umuli wangu hilo swala wala tulikuwa hatuulizi enzi zetu. Ni kwa sababu tumeanza kutafuta miradi ya kuhakikisha watu wetu wanapata maji salama. Kijiji tulichotoka pale kuna mradi wa shilingi milioni tano. Wameanza sasa wameanza pale tutafika na huko tutafanya ni kama barabara hii siku za nyuma ilikuwa ni changarawe tu mimi nilikuwa nalipitia hii barabara saa nyingine unamaliza siku mbili pale chini pale palikuwa na magari yanazama ukienda pale chini napo palikuwa panazama nasema uongo sasa mimi nilifikiri nikisimama hapa mtasema tunakushukuru kwa haya unayoyafanya lakini umebakiza swala la maji hapo ndipo ningesema nikashukuru Huyu mama hataki hata kushukuru hata hicho kidogo. 
mpaka nikaanza kujiuliza nimesimama mahali ambapo watu hawajui hata kushukuru hii barabara kilomita miambili, ishirina saba, leo ndio nakwenda kuifungua haikuwepo mahindi yalikuwa yanauzwa hapa kwa bei ya chini kwa sababu ulikuwa huwezi kuyafikisha hata tunduma nasema uongo jamani haya yote tumesahau sasa hivi tunasomesha watoto na bahati nzuri mama yule ana katoto kanaitwa kanani haka katoto mama usijiifiche mama najua kuna mmoja alikuwa amekutuma nendo ukapige kelele ya maji katoto kanaitwa kanani Mariam nakapa na hela haka kama Mariam Mariam nampa shilingi kumi. Ili mama Mariam akawa na moyo wa kushukuru. Inawezekana hata hapa katoto amepewa na kuhajashukuru. <laughs> na si ajabu hata hajamshukuru mume wake aliyemsaidia kupata haka katoto. Na bahati mbaya sisi wanaume huwa hatushukuriwi hata tukifanya kazi nzuri. Kwa hiyo ndugu zangu nataka niwahakikishie nimekuja kuwasalimu ninawapenda sana niko pamoja na ninyi. Tarehe nane Mnatakiwa muanze kujiandikisha kwa ajili ya kuchagua viongozi wa serikali za mitaa. Sasa kazi ni kwenu. Huyu anararamika tulikosea. Sasa kuanzia tarehe nane mtakapoenda kujiandikisha msikosee basi roho wa Bwana akawaguse. Kama kuna kiongozi ambaye hashughulikii shida zenu Huyo hawafai. Kama mna kiongozi ambaye haweza akafikisha hata shida zake kwangu na kwa viongozi mkuu wa mkoa yuko hapa. Huyo hapa mkuu wa mkoa. Anachapa kazi sana. Waziri wa kilimo huyu hapa. Tena mtu wa kwenu jirani. Hebu sogea hapa bana. Hebu wasalimu ke nyumbani hapa labda ndio wataamini. Taja na zina lao. Wakata Pozire Utombombo Isnariani ne Jafeti Ngaironga Hasunga Umbungu wa Pavwawa Mapambozi ne waziri wa Kirimo Sasa mmemuona huyu Ametoka jirani yenu hapa Wanajua wao wanajua nini maana ya maendeleo na huyu ni waziri wa Tanzania nzima mtu wa kwenu ndio maana nimemteua aje ashughulikie makero za kilimo kero za mazao yenu na amefungua soko pale litafunguliwa soko kubwa la kimataifa la mahindi na, na bidhaa mbalimbali na zitapanda bei huyu mama yeye ananilaumu tu mama Mariamu yeye hataki kunielewa hapa nina waziri wa maji Hebu simama hapo akuone tu. Profesa Mbarawa. Huyo ni waziri wa maji Tanzania nzima. Ndiye anashughulikia miradi yote. Unajua kazi ya serikali huwezi kailinganisha na kazi ya Mungu. Mungu naye aliumba siku saba, siku sita. Nyingine akapumzika. We ana uwezo nataka maji yanakuwepo. Nataka jua linakuwepo. Nataka binadamu wanakuwepo. Sisi binadamu ni lazima tunafanya haya kulingana na mpango na budget tunazozikusanya. Nikisimama hapa nikaanza kuwadanganya kesho naleta maji, nitakuwa mnafiki, nitakuwa nafanya dhambi bure. Kupanda ni kuchagua, unaanza na hiki, unakuja na kingine. Tuliona tuanze kutoa elimu bure kwa watoto wetu. Mna watoto hapa wanaenda shule bure hawalipi ada ya shule bilioni 23.8 zinatolewa kila mwezi tukaona tuimarishe huduma za afya tumeanza kujenga vituo vya afya mpaka sasa Tanzania nzima tumejenga vituo vya vya afya 352 tukaona tuma lima hata vitunguu lima hata viazi lima hata tikiti maji kwenye vijiji vingine ukienda Morogoro kwenye kijiji kama hiki mungekuwa mmetandaika hapa viazi vyenu Watu wanaopita barabarani wananua. Ninyi mmeshasafiri mnaona wanatumia fursa iliyopo. Uwezo kuletewa kila kitu. 
hata mungekuja na mandoa hapa mkayaonyesha na mimi ningeyaona tu huo ndio ukweli mlinichagua kwa ajili ya kuambia ukweli na msema kweli ni mpenzi wa Mungu tumeamua kuleta umeme umeme huu ni pesa mitandao hapa unaweza ukampigia mtu yoyote hata kama na mshikaji wako unamwambia ni kibipu mara tatu wewe patikana pale haya si mambo madogo Mnanielewa ndugu zangu? Kwa hiyo ninyi mnatakiwa kushirikiana na serikali katika kuleta maendeleo ya kweli. Nina waziri wa afya huyu hapa. Huyu ndiye anashughulikia na mahospitali yote Tanzania nzima. Nina waziri wa mambo ya nje. Anakwenda na utubia mikutano huko mpaka Ulaya. Huyu hapa. Nina naibu waziri wa michezo naye ni mtu wa hapa. Hebu wasalimu kinyumbani. Unajua hawa watu wasalimu uambie wewe zinare yawe juu ni nani Mwakata mwe mwakata Mpozile ndio puma Mwisho kwa kusimama hapa kuweza kuwasikiza wananchi umezungumza mambo mengi na mazuri lakini niseme kitu kimoja Wilaya ya Momba ilikuwa na changamoto kubwa sana kwanza kituo cha afya lakini mbili hospitali ya wilaya Mheshimiwa uh, mheshimiwa rais mimi kwa niaba ya wanawake wote kwa sababu ni mbunge wa vitimamo wa wanawake pia wa mkoa huu wa Songwe tunapenda kukushukuru sana kwa kuhakikisha kwamba wilaya hii ambayo ni wilaya ya zamani sana lakini ilikuwa haina hospitali ya wilaya sasa hivi wananchi wenzangu niwaambie kitu kimoja rais ameshajenga hospitali kubwa ya wilaya ya Momba na kwa mkoa wetu jinsi ulivyo na wilaya hii mheshimiwa rais hospitali ambayo umejenga ni hospitali ya gorofa wananchi hawa sasa hivi kutibiwa wanapanda ngazi kwenda kuona na daktari kitu ambacho kwetu sisi ni historia kwa hiyo mheshimiwa rais nakushukuru sana na ni kuhakikishie kwa kazi kubwa ambayo umefanya kwenye mkoa wetu wa Songwe hapo nyuma wamekwambia kwamba walifanya makosa hawatarudia tena lakini umeuliza kwamba mbunge yuko wapi mbunge hapo unaona hayupo. Wananchi hao mheshimiwa rais walikosea na mimi kwa sababu ni mbunge wa vitemo wa mkoa huu kwa niaba yao wote. Naomba nitumie fursa hii kukuomba msamaha mheshimiwa rais kwa niaba ya wananchi wa Momba walikosea lakini wameidi kwamba mwaka mbili na ishirini wananchi hawa hawatafanya makosa. Na ndio maana kote ambako umepita umekuta kijani wakina mama wamejitokeza kwa wingi vijana wamejitokeza kwa wingi ishara ya kwamba wana imani na kazi zako ambazo unafanya lakini wamejipanga kuanzia serikali za mitaa mpaka uchaguzi mkuu kuhakikisha kwamba madiwani wote wabunge wote mkoa wetu wa Songwe unakuwa mkoa wa kijani mheshimiwa rais tunakushukuru sana kazi ambazo umefanya umesababisha upinzani sasa hivi mkoa wa Songwe umepara rais kabisa Hakuna upinzani mkoa wa Songwe. Haya haya, Songwe we. Jamani mimi nawapenda wote. Lakini wapo ninaowapenda zaidi. Hii ni lazima niseme ukweli. Na mambo haya mnayoyaona mara umeme mara nini? Unakuta hawa wabunge wengine wengine wa jirani ndio ninaowatumia. Kwa sababu pangekuwa na mbunge hapa leo. Ningemwambia kwa nini hujawaletea? Maji watu wa hapa ningemuuliza zile hela za jimbo unazopewa na serikali umeshindwa hata kuchimba kisima kimoja ningemuuliza zimetumika wapi lakini hayupo sasa siwezi nikamuuliza maswali mtu ambaye hayupo lakini hili liwe fundisho kwenu na fundisho kwa mama Mariamu Mama Mariamu oe Mama Mariamu safi ndugu zangu ninawashukuru nataka niwaahidi serikali ninayoiongoza iko pamoja na ninyi haitawabagua tutachapa kazi kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania tuendelee kumweka Mungu mbele tujenge umoja wetu na mshikamano wa taifa letu kama Tanzania asanteni sana
subscribe MCL Digital